I think it started. <clears throat> Good morning, everyone. A very warm welcome to all of you. So, my apunaloko mentor Anushri ma'am, and today's topic is very interesting and very much like current affairs. But current affairs to hai, lekin uske saath saath ham log thoda sa Nobel Prize ka history bhi dekh lenge. Thik hai? So, I hope all of you are doing great. And let me just check how many of you are there. Any one of you who has great greeted me, let me greet you also. Yes, so good morning, Rakesh, Purnima, Bhargav, Mritu Pavan. Wah, badiya, badiya. Okay, so, sab thik hai. Mera sir thoda sa kat gaya upar se. <laughs> because of the camera thing, it's okay. Let us ignore that. Koi baat nahi. Ye set up karne mein aur bigarne mein time lag jata hai, right? At times. Hmm. <clears throat> yes. Very good morning to everybody. So, aaj ka session bahut important hai and today it is 10th of October, right? So, ki ho lamar, joa ka liya asi 9th October and bahut lambe time tak, kafi dino tak, Nobel Prize was going on, going on, going on. Finally, Nobel Prize distribution got over, okay? Mm, yes, Joy Shri Krishna. Bah. So, mm, yesterday ki ho lamar, finally, amar Nobel Prize distribution is over. Thika se? So, abhi hume kya karna hai, hume Nobel Prize ka pura list dekhna hai ki this year, who has received Nobel Prize, okay? This is very important keeping in terms current affairs in mind, okay? Uske saath saath kya important hai? We have to also know ki India mein se kis kis ko, ya kin kin ko, sorry, kin kin ko um, Nobel Prize mila hai, okay? So far, because agar Nobel Prize recently hua hai, then for our exam it is very important. Thika se? <clears throat> so let us start without any further ado. Ready? No? Thumbs up, Didia. Ki yes, ma'am. Sub clear hai, voice clear hai, screen bhi dikh raha hai. And let us begin. Okay? Let us study ki Nobel Prize mein hume kya kya parna chahiye. Okay? What should we study for our exam? Hello, Sheila. Very good morning. Thika se. So all of you are ready, right? Assuming that all of you are ready, uh, I am proceeding. Okay? Clear? Clear? Okay, chalo. Let's study. So, this is how the Nobel Prize looks like. Eta trophy ase varu, just not this one, okay? Trophy ase. So, today, yes, good morning, Eco Energy, Biplub, everybody. Okay, and you can notice all of you, many screen pe rakha hai. Um, ek minute, huh? So, all of you can see, right? So, these are the people, okay? See? So, prestigious people who have received this, you know, respected people receiving this prestigious award from India, okay? Now, uh, pe bhi wo hai. all of these people are Indians though, but some of them do not have Indian citizenship, okay? So, it really depends ki hume kaise question aayenge, okay? Agar aata bhi hai to, and aayega because Nobel Prize is very recent, they will definitely ask you. And now, who can tell me who is this person? Ye jo Nobel Prize hai, ye hum, you know, it is named after which person? Okay, it is named after which person ki unke naam pe abhi hum every year this thing is done, right? This Nobel Prize distribution is getting done kin ke naam par, okay? We'll check out everything. So, yaa pe dekh sakte ho, aaj ka hamaar topic kya hai? Everything about Nobel Prize. So, not just 2023, wo to parna hi hai, lekin uske saath saath, we have to check out all the details. Thik hai? So, eta answer palu ma'am. Alfred Nobel, kya baat hai? Very good. Very good. Eco Energy, Biplab Datta, very good. Good job. Okay. So, Alfred Nobel ne ye churu kiya to distribute Nobel Prize. Hum ye bhi dekhenge ki aisa kya ho gaya ki ye Nobel Prize distribution shuru hua. And how did it become one of the biggest award ever? It is the biggest, most prestigious award. Good morning, Nishalika. Very good morning. So, I welcome all of you. Start hua nai baru. It ya start ho bo. It was just intro. Hum baat kar rahe te ki hum aaj kya padhai karenge. Thik hai? So, how many of them are here? See, we have nine people. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Okay? So, exam mein aapi sakta hai how many Indians have received Nobel Prize so far. Okay? The maximum, the maximum number of Nobel Prize has been received by USA. Okay? Many United States. Yes. <clears throat> oh, Aji, ma'am, today is my birthday. Are Eco Energy. 
हैप्पी बर्थडे डियर मे गॉड ब्लेस यू आई डो नॉट नो योर रियल नेम बट जो भी है ओके भगवान आपको बहुत सक्सेसफुल रखे लाइफ में एंड आई होप आप वही अचीव करो जो आप सोच रहे हो ठीक है वर्क फॉर इट यू विल डेफिनेटली गेट इट गॉड ब्लेस यू एंड आप सब भी इको एनर्जी को विश कीजिए ठीक है आई थिंक वी शुड ऑलवेज विश इच अदर राइट सो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड एन्जॉय योर डे तो आज ही तुम्हारे बर्थडे हो तथापि तुम पढ़ी आसा सो यू भल लगिले बस्तु ओके ठीक है चलो येस येस मोस्ट वेलकम थैंक यू कब ना लगे एंड मानस से कॉले गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग मानस गुड मॉर्निंग चलो एवरीबडी और डिले करेंगे तो फिर कंप्लेन आएगा है कि नहीं मैम बात कर रही है <laughs> चलो चलो लेट्स स्टडी ठीक है सर सो वी विल सी एवरीथिंग टुडे हिस्ट्री विस्ट्री सब देख लेंगे शुरू करते रेडी गेट सेट गो तो लेट्स टेक सम बेसिक इंफॉर्मेशन एकदम बेसिक है ठीक है ऐसे पढ़ाओगे ना गारंटीड कभी नहीं भूलोगे भूलोगे ही नहीं ओके भूलने का ट्राई करोगे तब भी नहीं भूलोगे बोलोगे मैम भूल नहीं पा रहे एनी वेज जोक सपार चलो थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन शुरू करते हैं ठीक है बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट नोबल प्राइस ठीक है सी पहले हमें पता करना है कि किमान खिनी फील्ड असे ओके बहुत डिफरेंट डिफरेंट फील्ड असे राइट सो विच विच फील्ड आर रेकग्नाइज अंडर नोबल प्राइस ओके अभिलाष इज हिज नेम अच्छा ठीक है इको एनर्जी अभिलाष वेरी नाइस नेम एंड हैप्पी बर्थडे वन सेकेंड चलो लेट्स स्टडी सो की की फील्ड आते अमर ओके फिजिक्स आसे केमिस्ट्री माय फेवरेट ओके मेडिसिन लिटरेचर पीस एंड इकोनॉमिक सिस्टम सो कल हम लोगों ने पढ़ा था नोबेल प्राइज दो जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं याद है कि नहीं मन आसे ना ना दो जगह डिस्ट्रीब्यूट है The peace prize, जो तो हमारे Nobel Prize Peace Prize होए, that is given in a different location, and बाकी हमारे पास्ता मान कैटेगरी आसे physics, chemistry, medicine, literature and economics, okay? These five are given in different location, okay? तो अगर आप पहले देख लेना question, अगर पूछे कि Stockholm में क्या-क्या departments या field recognised होते हैं, you go for these five, okay? And if in a different location, Oslo. then it is peace price okay so you need to remember study very very well okay aaram se padho dheere padho lekin acche se padho theek hai so we are done with this page right everybody we know how many fields are there kiman kini field ase okay in which which field uh, this price is basically distributed done let's move on ab dekhte hain kaun se kaun se associations connected hain of course important hai na na okay do you think ki sirf ek hi community ya ek hi institute ye karega bilkul nahi okay so let us check everybody highlighter le leti hu na maza aata hai highlighter se hmm let's see the set of communities associated with the awards very important so kon kon hame kya kya award present karte hain i mean nobel prize let's see okay so see nobel assembly at the karolinska इंस्टीट्यूट सो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेडिसिन तो वो डिसाइड करते हैं कि किन को मेडिसिन के फील्ड में मिलना चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड के कैटेगरी पर ठीक है इट्स अ वर्ल्ड लेवल अवार्ड है कि नहीं सो फॉर मेडिसिन दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट दे डिसाइड ओके एंड एवरीथिंग इज नेम्ड आफ्टर एल्फ्रेड नोबल ओनली नेक्स्ट पीस अवार्ड कहाँ से आता है ओके सी नॉर्वेगियन नोबेल कमिटी so this particular committee they decide peace award okay then chemistry economic science and physics these all these three branch it comes from swedish academy royal swedish academy okay isliye to sweden mein hota bhi hai stockholm sweden mein hota hi hai ye cheez theek hai na and lastly literature also comes from swedish academy okay ए दुटा बेलेक हाय रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ कॉमन बेलेक डिपार्टमेंट मैंने बेलेक हाय ब्रांच दे ओनली डील विद साइंस and this swedish academy deals with literature clear and others are provided by sweden yes yes absolutely correct so follow the question agar aapko puche ki sweden mein kitne fields mein prize diya jata hai then that is five okay and otherwise total we have six field undoubtedly but डिपेंड्स कहाँ पे क्या दे रहे हैं ठीक है पीस का जो प्राइस है वो अलग लोकेशन पर होता है डू नॉट फॉरगेट एंड दीज आर द कमिटीज एवरीबडी एक्सपीरियंस विच आर इन्वॉल्व सबका अलग अलग काम है रॉयल स्वीडिश तीन फील्ड को फॉलो करता है केमिस्ट्री इकोनॉमिक साइंस एंड फिजिक्स ओके रिमेंबर आई थिंक इट्स क्लियर टोपा क्रिएटर हेलो मैम हेलो यस ओके ओके फाइन 
लेट्स मूव ऑन एवरी वन अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि शुरू कैसे हुआ क्यों हुआ कहां पर होता है राइट सी लेट अस सी एवरीबडी हाउ डिड द नोबेल प्राइज स्टार्ट ये शुरू कैसे हुआ लेट्स सी सो एल्फ्रेड नोबेल ओके मुझे कौन बताएगा कि वो किस चीज के लिए बहुत फेमस है बड़ा सैड स्टोरी है इफ यू गेट टू नो ना इट्स अ वेरी मैंने वो दुखी आत्मा वाला स्टोरी है कि उन्होंने ये शुरू क्यों किया एक्चुअली बट उस पर हम बाद में डिसाइड डिस्कस करेंगे ओके आज ये मोर फर्स्ट क्लास हुआ मैम अरे वाह मोस्ट वेलकम फर्स्ट क्लास वो भी नोबेल प्राइज क्या बात है आपको प्राइज जरूर मिलेगा चलो ठीक है सो हाउ डिड द नोबेल प्राइज स्टार्ट एल्फ्रेड नोबेल ओके ही हैड अ विजन ऑफ बेटर वर्ल्ड वेरी ट्रू एक्चुअली वो ना लोगों को अप्रिशिएट करना चाहते थे हाउ नाइस इट इज सो वट एवर मनी ही हैड ही डिसाइडेड कि वो उन सारे पैसों को अपने एसेट्स को लगा देंगे लोगों को रिवॉर्ड देने में वाह सी so he believed that people are capable of helping to improve society i also believe that don't you think that ki hum sab capable hai ki nahi to improve our society he also believed that ki hum sab apni society ko improve kar sakte through knowledge through invention through science and of course kindness humanism is kindness jenica mother teresa even she has got nobel prize okay of course peace prize so that is why he created a prize why to reward people to reward anyone who discovers something new for betterment of world jenaka medicine hobo pare medicine is needed physics department chemistry field ji ho okay if it benefits mankind to a greatest level okay like in medicine who has got even corona corona discoverer people okay corona virus vaccine or karne they have got in uh, medicine field okay we'll check so that means he was the one to start ki we should start appreciating people in different field jab unka kaam society ke liye itna helpful hai to unhe kuch to milna chahiye okay yes uh okay <coughs> innovation of dynamite kya baat hai kya baat hai very nice so eco energy has answered ki ma'am innovation and yes so alfred nobel is known for dynamite invention okay so invention will be the better word so he was the person to discover you can see i invent um dynamite jisse thoda gadbad bhi ho gaya to unhe bahut bura laga us cheez ka okay and that is also a reason ki unhone ye shuru kiya logo ko appreciate karna to unke upar na log ilzam de rahe the bahut zyada us time pe anyways this is done everybody हिस्ट्री की नोबेल प्राइज स्टार्ट कैसे हुआ अब देखते हैं कब हुआ व्हेन डिड दिस हैपन कैटिया हुई से कैटिया स्टार्ट होल सी व्हेन डिड नोबेल प्राइज स्टार्टेड इन 1901 क्लियर यस वेरी गुड गुड मॉर्निंग मैम फर्स्ट क्लास परमन परमन मोस्ट वेलकम एंड वेरी गुड मॉर्निंग ओके भल लगे से तुम्हें जॉइन करे सर थैंक यू सो मच लेट्स कंटिन्यू सो इन नाइनटीन द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स केमिस्ट्री फिजियोलॉजी मैंने तो अपना मेडिसिन एंड लिटरेचर ये सारी टा फील्ड ओके दे वेर द फर्स्ट वंस कैटेगरीज अवार्डेड इन स्टॉक होम सो इट्स स्टार्टेड देयर अभी भी वहां पर ही हो रहा है स्वीडन एक्सेप्ट फॉर द पीस प्राइज सी पीस प्राइज जो हुआ स्टार्ट हो इसलिए देखो और एक इन्फॉर्मेशन नाउ वी कॉल इट ऑस्लो आगत की आसिले क्रिस्टियाना की आसिले ऑस्लोर आगर पुराना नाम की आसिले क्रिस्टियाना ओके ये तो मैंने ओल्ड नेम आसिले नॉर्वे सो पीस प्राइज नॉर्वे में मिलता है एंड बाकी सारे फील्ड जो है वो स्वीडन में मिलता है ठीक है प्लीज रिमेंबर लोकेशन नाउ सी द फर्स्ट नोबल प्राइज अवार्ड सेरेमनी इन नाइनटीन were held at what it was held which location royal academy of music in stockholm it that's a location but more than that what is important is ketia start hoise and duta belag location ase okay for peace prize norway just remember that and for the rest it is sweden that's it ketia start hoise 1901 that's it good theek hai all clear let's move on अब क्या है अब हम आते हैं थोड़ा सा हमने हिस्ट्री पढ़ लिया कब शुरू हुआ कैसे शुरू हुआ क्या क्या फील्ड है कौन से कौन से ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है वी हैव चेक्ड एवरीथिंग राइट ऑल्सो कौन से फील्ड्स को दिया जाता है एवरीथिंग इज डन अब हम थोड़ा सा प्रेजेंट टाइम पे आते हैं ओके प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ दिस ईयर दैट मीन्स दी वेन डिड इट स्टार्ट सो द ट्वेंटी नोबल प्राइज अनाउंसमेंट्स वेयर डन बिटवीन वॉट फ्रॉम सेकेंड ऑफ अक्टूबर टू नाइन्थ ऑफ अक्टूबर ठीक है क्लियर 
रफली इट्स इट इज अ वीक इट्स अ वीक ऑफ टाइम वन वीक तक चला ठीक है अब हम एक एक करके ब्रांच देखते हैं सो नोबल इन इकोनॉमिक साइंस किसको मिला है दिस इज द मोस्ट रिसेंट एक्चुअली इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये कल ही अनाउंसमेंट हुआ था ओके सो नोबल इन इकोनॉमिक साइंस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री हुस विल चेक आउट ओके दिस दर्स नोबल इन इकोनॉमिक साइंस ऑफिशियली विच इज नोन एज वेरी गेस ओके यहाँ पे एस साइलेंट रहता है हाउ विल यू से ओके वेरी गेस रिक्स बैंक प्राइस दिस इज द अदर नेम ऑफ नोबल प्राइस इन इकोनॉमिक साइंस रिमेंबर इट्स एन ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर अवार्ड सो इट वॉज गिवेन टू दी हावर्ड प्रोफेसर ओके क्लोडिया गोल्डिन ओके विल थी विल थी हर पिक्चर डोंट वरी फाइन सो प्लीज रिमेंबर वॉट इज द ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस दैट इज वेरी गेस रिक्स बैंक प्राइज ठीक है से नाउ पता करना चाहिए ना कि उनको क्यों मिला थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए सो सी शी इज एन इकोनॉमिक इकोनॉमिस्ट एक्चुअली एंड शी डिड अ वर्क ऑफ सी हर वर्क रिव्यूल्ड अू शेप अकमन बोरिंग लगे पड़े बट डोंट थिंक लाइक दैट स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग यूल फील यूल फील गुड ओके मैं बताती हूँ यहाँ पे पकड़ लो ये वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस ठीक है सो उन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया बहुत सालों का एनालिसिस करके सी ओवर अ टू हंड्रेड ईयर पीरियड शी एनालाइज ओके okay? आराम से समझना समझ में आएगा डोंट वरी सो अभी ऑफ कोर्स वो 200 साल के लिए तो जिंदा नहीं है बट उन्होंने पहले के स्टडीज को फॉलो किया और खुद भी स्टडी किया एंड शी हैज कम अप विथ अ ग्राफ विच इज यू शेप्ड ओके समथिंग लाइक दैट ओके मैंने खुद भी नहीं देखा है ग्राफ बट आई एम टेलिंग यू ओके यू शेप तो इस पर क्या हुआ उन्होंने क्या देखा पता है आप पकड़ लो ये जो लेवल है ना एक सेकेंड कहा गया पेन ओ हम्म वेट सो so, पकड़ लो ये था 200 साल पुराना जो एक है टाइम और यहाँ पे धीरे 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 अभी ये रिसेंट टाइम है पकड़ लो ये 2022 का कुछ है ठीक है और ये बहुत सालों पहले का है ओके okay? 200 साल पुराना एक स्टडी है ओके okay? बहुत सालों से 19 समथिंग 1800 समथिंग सो समझ लो ये 1800 कुछ सीरीज है हम्म तब क्या था जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ये ग्राफ नीचे क्यों आ गया जितना ऊपर है ना यू थिंक द वुमेन दे वेर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर मोर उस टाइम पे धीरे धीरे जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है या जॉब है वो डिक्लाइन होते 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 थम गया ठीक है और अभी क्या बढ़ गया एक्चुअली द अर्बन अर्बन जॉब्स हैव इंक्रीज ओके यू कैन से जो सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ गया है सो I did not really represent this properly. I know that, okay? It's not possible over here ऐसे मुश्किल है थोड़ा सा Just to tell you कि ये graph जो है U shape ये क्या मतलब हुआ कि पहले के time पे सी यहाँ पे लिखा है सी showing a decline. Decline मतलब नीचे गिर गया graph. During what एक transition हुआ कि पहले लोग agrarian मतलब agricultural work में ज्यादा थे वहां से मतलब खेती बाड़ी ओके एतिया शिफ्ट हो ले ओके क्या पे शिफ्ट हुआ इंडस्ट्रियल सोसाइटी ओके दिस चेंज शी हैज शोन स्पेशली इन केस ऑफ फीमेल लेबर बा फीमेल वर्कर लेबर मैंने की याद ओके मैं भी लेबर हूं मैं भी एम्प्लॉय हूं है ना ना हम जो सब काम करते हैं सो फीमेल वर्कर ओके उनका पार्टिसिपेशन कितना है तो यू कैन सी हाउ द ग्राफ हैज डिक्लाइन इट शोज कि पहले एग्रीकल्चरल फील्ड में ज्यादा इन्वॉल्व थे धीरे धीरे बिकॉज ऑफ देयर यू नो माइग्रेशन टू द अर्बन एरियाज इट हैज रिजल्टेड इन टू मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन और फीमेल इन इंडस्ट्रियल सेक्टर सर्विस सेक्टर ओके दैट शो सी एंड दिस ऑल्सो शोज ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर इन ट्वेंटी एथ सेंचुरी आई होप इट इज क्लियर नाउ तो उन्होंने ये रिप्रेजेंट किया कि ओवर द सेंचुरीज ओवर द डिकेट्स इतने सारे सालों में How the female working sector has changed from agrarian, मतलब agricultural और खेती बाड़ी साइड से लेकर industrial sector पे मैम मैं ये तो ऑब्जर्व कर रही हूँ सिलो मानस इसलिए एक boring लगी से all up boring तो लगेगा जब कुछ समझना पड़ता है तब थोड़ा लगता है actually I admit that but ऐसा सोचने से नहीं चलेगा थोड़ा समझना भी पड़ेगा यू शुड नो कि किसको किस फील्ड में मिला है यू नेवर नो क्या पूछा जाए अगर आपने एग्जाम क्रैक कर लिया उसके बाद वाइवा में पूछा कि चलो बताओ वाई डिड शी रिसीव नोबेल प्राइज तब क्या करोगे तब क्या करोगे 
ठीक है एनीवे सो बिप्लव वाज लाइक मैम मैं ये टू ऑब्जर्व करिया सुनो यस यू शुड यू शुड ओके देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उतना करेक्ट नहीं हुआ आई एडमिट दैट बिकॉज़ इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट विदाउट एनी यूनिट्स ना माने मोर लोगो डेटा नाय बारो सो हाउ विल आई ड्रॉ द वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बल्कि जस्ट टू टेल यू कि ये ये जो ये कर्व है ये क्या है व्हाट डज इट शो ओके एनीवेज लेट्स मूव ऑन यस गुड मॉर्निंग मुनु कलिता वेरी गुड मॉर्निंग ओके तो नेक्स्ट कैटेगरी इकोनॉमिक साइंस इज ओवर आई होप इट इज क्लियर फाइन सो जिन जिन को इनके समझ में नहीं आया यू कैन लेट मी नो लेटर ऑन आल्सो ओके चलो नेक्स्ट की आज हमारी कैटेगरी केमिस्ट्री माय फेवरेट कैटेगरी राइट सो नोबल इन केमिस्ट्री हु हैज रिसीव्ड एंड इन शॉर्ट आई विल टेल यू व्हाई डिड दे रिसीव ओके सो मैं हाइलाइटर ले लेती हूं ओके okay. so the 2023 nobel prize in chemistry recognized the work of three people okay one person is bowendy then lewis and alexi akimov i have done this yesterday also jab humne rapid fire kiya tha correct rapid fire mein question tha yes now for what reason so we know these three people and kafi old bhi hai ye log yahan pe dekh sakte ho kafi experienced and aged hai okay itne saalon ka kaam hai so bowendy lewis tar logo the alexi akimov theek hai sir now we have to know mane what is the reason kyu mila unko see for their discovering and synthesis of quantum dots i have done this yesterday which is used in led or fluorescent screen coloring screen okay टाइनी नैनो पार्टिकल बेसिकली इट्स एन नैनो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट अगर आप में से कोई भी नैनो साइंस या नैनो टेक्नोलॉजी के से है यू हैव गोल्डन फ्यूचर इन ए हेड यू कैन रियली गो फॉर रिसर्च वर्क दिस फील्ड इज बूमिंग लाइक एनी थिंग ओके डिपेंडिंग ऑन देयर साइज ठीक है से लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट हमारे रास्ते हैं नोबल इन मेडिसिन तो नोबल प्राइज मेडिसिन मतलब दवाई में किसको मिला सो नोबल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन फॉर 2023 ट्वेंटी थ्री वॉज गिवन टू टू पीपल जॉइंटली ओके जैसे कहा हमारे लास्ट हु वॉज द पर्सन रिसीविंग नोबेल प्राइज फ्रॉम इंडिया एक्चुअली इट इज अभिजीत बैनर्जी बट ही इज नॉट एन इंडियन सिटीजन अगर इंडियन सिटीजन पूछा जाए दैन इट इज कैलाश सत्यार्थी सो ही ऑल्सो गॉट नोबेल पीस प्राइज इफ यू रिमेंबर अलॉन्ग विथ मलाला राइट शी ऑल्सो गॉट तो कभी कभी ज्वाइंट भी मिलता है सो so, यहाँ पे दो लोगों को जॉइंटली मिला ठीक है सर जॉइंटली अवार्डेड फॉर वॉट टू कैटलिन एंड ड्रू विस्मैन दीज टू पीपल आई हैव गिवन पिक्चर ऑल्सो क्लियरली आप लोग देख पा रहे हो राइट वाई बिकॉज सी पाइनियरिंग वर्क इन एम आर एन ए टेक्नोलॉजी मैंने मैसेजर आर एन ए एम आर एन एज अ टाइप ऑफ आर एन ए वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ आर एन ए टी आर एन ए आर आर एन ए एम आर एन ए दिस इज मैसेजर आर एन ए ओके एंड इट हैज डन वंडरफुल इन डिस्कवरिंग कोविड नाइनटीन वैक्सीन रिमेंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेटली एग्जाम रिलेटेड है डेफिनेटली ओके एंड यू शुड नो खाली नाम जानने से नहीं होगा कि हाँ उनको मिला है आई नो इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर बट प्लीज हैव सम आइडिया कि किस लिए मिला एटलीस्ट याद रखना हाँ कोविड का वैक्सीन उतना याद रखो ठीक है कि हाँ दे हैव डन समथिंग फॉर कोविड वैक्सीन चलो लेट नेक्स्ट साइलोम किया से दिस वन यू ऑलरेडी नो आई हैव डिस्कस्ड बट आई कैप्ट इट इन द टॉपिक वी हैव डन यस्टरडे आल्सो सो हीज नेम इज जॉन फॉर्स राइट एंड आई हैव आल्सो टोल्ड यू फॉर विच कलेक्शन ही हैज गॉट नोबेल प्राइज वो मैंने कल बताया था अभी फटाफट आप कमेंट करो कि कौन से कलेक्शन के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला ठीक है सो नोबल इन लिटरेचर सो हुज रिसीव जॉन फॉर्स Fine for his innovative plays and prose. Okay, बहुत अच्छे play writer है and main thing is this. Okay, this one do not forget. Whatever he wrote, it gave voice to the unspoken. Unspoken माने जो लोग नहीं express कर पाते okay. It can be poor people or backward society. जी हो okay. See, so different different genre is there. Okay, novel he has written, poetry, essay, children books. Okay, and many translations. So all of you need to tell me for which particular collection he has got Nobel Prize this year. Okay, fine. Let's move on. Next we have physics. So Nobel in physics who has got again three people they are sharing it. Okay, so it is Perry then uh, Ferenc and N. A. I have already told you this thing. Correct. So they have got the ground breaking experimental techniques generating. एटो सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके मैंने इतना माइन्यूट कोई कुछ डिस्कवर कर सकता है मतलब क्या बोलू मैं आई एम सो अमेज ओके यू हैव टू गो थ्रू दिस टू अंडरस्टैंड 
एटो सेकेंड पल्स ऑफ लाइट ओके एनेबलिंग प्रोफाउंड सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डायनामिक्स दिस इज जस्ट रिमेंबर दिस ओके जस्ट रिमेंबर दिस ओके दिस इज इलेक्ट्रो फिजिक्स दो लेकिन एटम्स मोलिक्यूल्स भी है रिलेटेड ना टू इलेक्ट्रॉन फ्लो ओके रिलेटेड टू लाइट टॉपिक जस्ट रिमेंबर दिस हाँ रिलेटेड टू लाइट था रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन था ठीक है एंड दीज आर द थ्री पीपल आई हैव गिवन द पिक्चर ऑल्सो सो दैट यू रिमेंबर ओके यस लेट्स मूव ऑन लास्टली वी हैव डन ऑल द कैटेगरीज अभी लास्ट कौन है I think she is very much in news and you know about the situation also she is still in jail also right as much as far as I know so the Nobel Peace Prize 2023 was awarded to Iranian activist okay Nargis Mohammadi yes for her relentless fight so she has been fighting for you know children's right human rights regarding women okay see ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान ओके ईरान में तो सिचुएशन अलग ही है सो दिस इज वॉट शी इज डूइंग फॉर हर एक्सेलेंट वर्क शी हैज बीन गिवेन दी नोबल पीस प्राइज ओके सी नोबल पीस प्राइज डिफर्स सो यहाँ पे एक पॉइंट है ऑलरेडी वी नो जो पीस प्राइज है इट इज गिवेन बाय द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी एंड इट इज अनाउंसड इन ऑस्लो वी नो इट एंड बाकी अमर जिमान बेलेक नोबेल प्राइज आसे हेबूर अमी इट इज डन बाय स्टॉक होम क्लियर okay let's move on so i hope everything is fine so far so we have done history we have done uh, the current time ki kaun se kaun se kis kis ko kin kin ko kaun se category pe mila theek hai se now let's see let's see how many indian has won nobel prize so far so what do you think who can answer me how many indians have won nobel prize let me see who can answer थोड़ा टाइम देती हूँ एनी वन नोज हाउ मेनी इंडियंस हैव वन नोबल प्राइज सो फार नाइन अच्छा एटा दूटा आंसर आई आसे रविंद्र नाथ टेगोर येस येस ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव चलो सो दे आर आर टोटल नाइन नोबल प्राइज एक्चुअली और बेसि आसे बट ना दे आर नॉट रेसिडेंट और यू कैन से दे डोंट हैव इंडियन सिटीजनशिप तो वो भी एक कैटेगरी है हम लोग देखेंगे ठीक है येस येस Nine is fine. Nine is fine. But uh, एक दो लोग ऐसे भी है जिनका citizenship नहीं है You have to keep that in mind also. See, there are total nine Nobel Prize winners from India, right from 1913, because that was the first time someone received. Who received? Ravindranath Tagore. He was the first Indian to receive until date. So this year, unfortunately, किसी को मिला नहीं from India. See, now the first Indian to win prestigious award. Who was he? Ravindranath Tagore. ओके इन 1913 इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर फॉर विच कलेक्शन फॉर विच कलेक्शन डिड ही रिसीव नोबेल प्राइज फॉर गीतांजलि करेक्ट सो सी लाइक दैट जस्ट यू रिमेम्बर द की वर्ड ओके तार बेस एक ना ठीक है जस्ट रिमेम्बर द की वर्ड हेट एनाफ है सो इत सम नाम आज बहुत खी सी रवींद्रनाथ टेगर येस गीतांजलि राकेश ए वेरि गुड Eco Energy also 1913 Ravindra Tagore received the Nobel Prize for Gitanjali. Correct, correct. Nishali ka also very good. Okay, so just a three more to have. Okay, just mane who who got it and what field that's it. Okay, basic information na lagi how to remember that is not possible. So Ravindra Tagore yaat field ho asa I'll give you the PDF you will get it. Okay, literature and year ho hai 1913. Next Indian ho hai amar C V Raman. You know right. C. V. Raman in the field of physics, excellent. I have uh, read his autobiography. Not really, माने biography हुआ है. It was so good, so inspirational. You should read, okay? And there is a chapter in uh, I think C. B. S. C. Class Nine Hindi textbook. Uh, if I'm not wrong, it is on him, okay? If I'm not wrong, so you can follow that up also. It's very nice. So in the year 1930, he has got. So he was the second Indian, okay? Third, our Mother Teresa. Of course, Peace Prize in 1979. बहुत सालों बाद देखो बहुत मतलब रुक रुक के इंडियंस को मिला है ठीक है एंड देन वी हैव ओके अमर के सिंह वेरी वेल नोन फेस इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक साइंस 1998 नाइनटी एट ऑल द इन्फॉर्मेशन इज देयर येस सी बी रमन रमन इफेक्ट एक्सेलेंट ओके येस सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग द चैप्टर नेम मतलब जीवन की नहीं मोड़ मन आस द नेम इज वैज्ञानिक चेतना के वाहन समथिंग लाइक दैट you can check that story it tells everything about his life okay his journey how did he become this okay what did he do 
Now see, next as they are Kailash Satyarthi, as I said, and he was the last uh, Indian citizenship person, you can say, yes, receiving um, Nobel Prize, okay. Arunajan as Abhijit Banerjee, but he does not have India citizenship. He is Indian by origin, but he has citizenship of US, if I am not wrong, okay. So, unko milata 2019 mein. So, that, that's why I read it very carefully, ki question to ki asse, okay. If it is an Indian origin person, Indian citizenship, then it is definitely the last person was Kailash Satyarthi. He shared the award with Malala. Okay. So, again, peace. This you know only for children rights and all. He has done so much, right? So, here it is. Yes. Ohisu um, ma'am, class 9 Hindi. Yes. Yes. That's the chapter, if I'm not wrong. Vagyanik uh, Chetna ke Vahan, something like that. Okay. Vagyanik Chetna. That much I remember. That chapter is all on CV Raman. You can go through. Basically, I think maybe five, six page. So if you are, uh, if you know how to read Hindi and all, Aram se aapko maza a jayega wo story padke. Okay? Yes. So yes, peace award. Correct, correct, correct. Chalo. So I have given all the picture also here, and you can name. Okay. So Ravindranath Tagore asse, then CV Raman. Okay. Who is he? Okay. Who is he? He is not Indian citizenship, but okay, he does not have Indian citizenship. Tika se Amartya Sen, they are Indians. They are they still have Indian citizenship. Even uh, this person, okay, we will do. Okay, I am telling you, okay, Chandra Shekhar and all, everybody will discuss. They are they don't have Indian origin citizenship. Even here, okay, he does not have Indian citizenship. So this is a fact, okay. Thora dekhna padta hai. Anyways, so ab hum dekhenge yahan pe. I think it is clear, right? The screen. Born in India but different citizenship. So here are the names. Har Govind Khurana is this person. He is Har Govind Khurana. Okay. Very well known face or famous person. In the field of medicine. Okay. Year 1968. Nationality not Indian. US. Tarpisatamar Chandra Shekhar. Subramaniam Chandra Shekhar is over here. This person is Subramaniam Chandra Shekhar. Okay. He is also having u.s citizenship in the field of physics very famous though indian origin then venkat raman ramakrishnan so he is over here down at the bottom can you see this person okay this person is venkat raman ramakrishnan yes doctors they celebrated on the memory of his birthday correct 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 doctors day yes so venkat raman ramakrishnan in the field of chemistry okay and he has citizenship of uk Recent hoy paru, you can see another, as I said, Abhijit Banerjee, Indian origin, but the citizenship of US. So, you have to study it that way. So, in that case, he was the last Indian to receive so far in the field of economics. Okay, but he does not have Indian citizenship. Thika se? Let's move on. Aro ki ase si? Indian resident hoy, mane India me rehne wale hai at the time of being awarded. Man, jetia award to pale. Okay. So, jab unko award mila, tab wo India me reh rehe the. Indian residents, but they did not have nationality of India. Bah, reh rehe the India pe, but kahi aur ke the, hoboi pare. Okay. But jab unko award mila, tab wo India me the. Thika se? Very interesting. So, Ronald Laws and Rudyard Kipling to kya bolu? He is an amazing writer. I am in love with most of the writings. So, Ronald Ross, okay, in the field of medicine, he is having, see, UK nationality, but he, he was in India when he was getting that award, okay. Rudyard Kipling, very, very famous. I think, hum sabni inka koi na koi poetry, kuch to padai hoga, right? Rudyard Kipling, he is very famous. He is also having nationality of UK, but when he was awarded, he was here. Look at the year, okay. British ka saath aaya honge, right? Anyways. Then we have our Dalai Lama. You know him, right? Very, very important. Tenzing Gyatso, Dalai Lama, the 14th Dalai Lama. For peace award, he has got. But Tibet, back there. But he was in India only, when he So I have tried my best to put all the information. Fine. Let's see some questions now, okay? So they may ask you in exam that who is the, of course, it not detail to nahi aega. Okay, they will simply ask you who is the youngest, okay? Eight minute. Who is the youngest Nobel Prize winner? Youngest Kune Hobo? Hello, ma'am. Love from Dulia Jan. Hello, Loko Poko. <laughs> Love from Shillong. Okay. Jungle Book. Yes, yes, yes. Are Rudyard Kipling, then Amar 
रस्किन बॉन्ड मनी देर इज नो मैच नो मैच टू दीज राइटर्स जब मैं छोटी थी उतना भी छोटी नहीं एक्चुअली आई स्टार्ट रीडिंग वेन आई वॉज लाइक से एट्थ नाइन्थ टेंथ स्टैंडर्ड ओके तब मैंने बहुत पढ़ा है सब शॉर्ट स्टोरीज एंड ऑल ओके यस सो लेट्स गो ऑन एवरीबडी अगर एग्जाम में आ गया यंगेस्ट नोबेल प्राइज रेसिपियन दैन इट इज ऑफकोर्स मलाला यूसुफ जाइ Okay, when she was just seventeen years old, she received. She was she's an activist writer. I think this you know only. In fact, क्या हुआ ना? She became the youngest person to win Nobel Prize. So she has made one documentary film also. Surprisingly, उनका जो film है वो भी Oscar nominated है. Imagine. See now, Stranger at the Gate. That's the movie. Okay, the documentary movie or short film name. Okay, documentary that she executively produced. Okay. is now nominated for an oscar imagine so remember that also theek hai se okoman mane relevant hoy na related to her agar aa gaya who is the youngest person to receive nobel prize and it is she so aise hame yaad karna hai ki who is the oldest person then and all of us we know right lithium ion based are lithium ion battery to hamare phone mein bhi hai hai ki nahi so who is the person behind this okay john good enough what is his name he is good enough for everything his name is john good enough he is the oldest nobel prize winner remember jab unhone jeeta unka umar bahut zyada tha and finally then he died at the age of 100 and he is the person jinke piche hamare cell phone hamare mobile phone ke battery ka raz hai theek hai he is the person to develop lithium ion batteries we study you know we look like this as a dictan li li based batteries mane lithium ion battery theek hai li is the symbol for lithium let's move on ab yahan aa sakta hai ki who is the first female nobel prize winner yes first first person to hum dekhenge it was a male person but first female kune asile okay all of you know right radiology i mean your दिस थिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इनके इनका ही द्वारा सब कुछ निकला हुआ था अल्फा बीटा गामा ये सब में भी इनका हाथ था ठीक है आई मीन अल्फा बीटा गामा रेज ओके नॉट द नंबरिंग रेज ओके जो हमारे रेडियो एक्टिव रेज है मेरी क्यूरी ऑल ऑफ यू नो राइट ये तो बात दिया हाँ माजोर नाम टू वो टान है मेरी क्यूरी दैट्स द फेमस वन शी वॉज द पॉलिश फ्रेंच फिजिसिस्ट एंड केमिस्ट ओके बोथ शी इज द only woman the first woman in fact the only woman to receive two two nobel prize remember okay at a record as she is the first woman to receive fine second record she is the only woman to receive till date two nobel prizes okay first while studying uranium rays remember okay and second because uh, you know for that she discovered elements you know that polonium and radium so duta duta element she has named and discovered also and which we study in our periodic table correct so she is the only female receiving two two nobel prize and she is in fact the first female to receive also theek okay. hai now aaj tak tak ki which country jaise india ko abhi tak total 9 mila hai agar hum sirf citizenship ka dekhe only citizenship which country has highest nobel prize okay highest nobel prize and that is United States it has one highest number of nobel prize with 400 400 nobel prize from united states imagine right from the beginning till 2021 okay to wahan tak kai hai and the next is uk 400 us and uk wale ko kitna mila 138 theek hai that's next highest too many too many let's see now who got nobel prize three times okay not a human not a single person it's an organization red cross international committee of red cross okay they have been awarded nobel peace prize three times very important to aisa mat socho ki nobel prize sirf kisi ek particular insaan ko hi mil sakta hai nobel prize can be received by organizations also theek hai se yes eco energy collective se it can also be given to organizations okay jino jino mane bhal ke kaam kori ase by you know with respect to some kind of good field okay so red cross society ko kitna mila three times 1917 1944 1963 okay i know it is a little bit difficult but remember the name and next is the the office of the united nations high commissioner for refugees even they have received nobel peace prize but two times okay so highest is red cross let's move on so who is the first indian woman to receive nobel prize who is the first indian woman yaad ho bol lage sile to receive nobel prize okay 
ये ये मैंने क्या टाइप किया मुझे खुद समझ में नहीं आया वाह ग्रामर मैंने वो कर दिया हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव नोबल प्राइज ओके क्वेश्चन मार्क सो इट इज अनडाउटेडली मदर टेरिसा राइट मदर टेरिसा वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी उनका सिटीजनशिप है इंडिया का मतलब था कन्फर्ड विथ नोबल प्राइज ओके इन द कैटेगरी ऑफ पीस नाइनटीन सेवेंटी नाइन वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट की आते विच इंडियन वन द लास्ट नोबल प्राइज सो ही इज द पर्सन एवरीबडी बट आई सेड ना हिज सिटीजनशिप इज नॉट ऑफ इंडिया इट इज ऑफ यू एस राइट सो अभिजीत बैनर्जी ओके ही इज द He is the last Indian technically to win Nobel Prize, but yes, he does not have citizenship. I'm repeatedly saying, citizenship का देखे then it is Kailas Satyarthi. Okay, let's move on. What is Nobel Prize money? Yes, कितना मिलता है? Any idea? The Nobel Prize amount in 2023 is approx 11 million Swedish kronor. That's the currency of Sweden. ओके रिमेम्बर आई बो पढ़े ओके हमने ऑलरेडी किया है एंड इफ यू कैलकुलेट दैट इट इज अबाउट नाइन एट सिक्स जीरो जीरो यूएस डॉलर विच इज इन इंडियन मनी इट इज एट करोड़ ओके रफली एट करोड़ रुपीस क्लियर सो यू कैन एस्टिमेट दिस आल्सो थोड़ा सा आइडिया यू नेवर नो सब कुछ होना चाहिए सो हा नाउ हुम डू यू सी ही इज एल्फ्रेड नोवेल एंड यहाँ पे आपको डायनामाइट भी दिख रहा होगा ही इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डायनामाइट इन्वेंशन okay and he is the person to receive nobel prize first time ever okay so he is the person who is he wilhelm so oh i let me take a different color yes so wilhelm he received it okay the first nobel prize and that was in physics only why he is the person responsible for discovery of x rays hum log abhi x ray har hal mein use karte har jagah mein it is so common but we should know who is the person behind this discovery right and in fact he was the first person to get nobel prize female male ekunai first person agar puch liya then he is the person okay clear and you see dynamite was invented on accident by this person who is he alfred nobel accidentally hua and unke andar ek guilt tha see alfred nobel felt guilty okay over his destructive in because dynamite is what is a destruction thing right so unko bahut bura laga is cheez ke liye ki maine ye kya create kar diya and then he started thinking ki i should reward people who you know they contribute in a good way because this was accidentally done and because of the destructive invention he felt very bad okay maine beya lage sile mon to beya lage sile okay tetia so then maine tehate this day ta hidhan to lo lekin let me do this okay what is the decision he created the nobel prize to award every individual positively for impacting mankind okay this is the history so he started thinking ki i should start appreciating people jo acha kaam karte hai ya fir jinka kaam सोसाइटी के लिए अच्छा है इट इज हेल्पफुल फॉर मैन काइंड ठीक है सो ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द स्कॉलरशिप राइट सो अटेम दैट रजिस्टर यूर सेल्फ द अर्लीस्ट पॉसिबल सो दैट फिफ्टीन अक्टूबर इज द डे ओके फिफ्टीन अक्टूबर को आसाम पुलिस का एप्लीकेशन भी शुरू हो जाएगा यू अप्लाई फॉर दैट एंड यू लिंक अप हियर ऑल्सो सो दैट ऑलरेडी यू कैन रजिस्टर फ्रॉम नाउ ऑन फिफ्टीन को टेस्ट होने वाला है सो आप कर सकते हो करोगे तो अच्छा है हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप भी मिलने का चांस है ठीक है लेट्स मूव ऑन एंड ऑल ऑफ यू कैन ऑफ कोर्स ज्वाइन माय बैच दैट इज विद दिस कोड टू गेट मोर डिस्काउंट एंड इवन फॉर आसाम पुलिस बैच इज कमिंग सो यू कैन एनरोल वी विल शॉर्टली इन्फॉर्म यू अलोंग विद द सिलेबस ओके चलो आज के हेडलाइंस थोड़े बहुत देख लेते हैं नोबेल प्राइज इज डन मुझसे जितना हो पाया जितना मुझे लगा इम्पोर्टेंट है आई हैिवन यू ठीक है सर लेट्स मूव ऑन तो यहाँ पे क्या है so recently you know ya yeah, question kind of ase who has uh, geo mart geo mart has appointed their new brand ambassador and that is ms dhoni okay yahan pe aap photo bhi dekh sakte ho correct next okay in which city the 10th indian sweden innovation day is organized that is new delhi it is the 10th edition remember yahan pe hota kya hai india and sweden they discussed innovative ideas about science and technology clear next so we have this very important thing at a new okay see very new so they are asking how many megawatt of grid okay solar at a project newly launched hoise okay 
in Rajasthan that is 810. Actually, they have a plan to make it 2000 plus. Okay, I'll show you. See. So, 810 megawatt solar photovoltaic project in Rajasthan, already it is done actually. Now, they have a plan ki, unhone tender pass kiya hai to make a 2000 megawatt, okay, where in Bikane district Rajasthan, remember, this is going to be a huge one, is se bada abhi hua nahi hai, but it hua nahi hai, it is set to be done, so announcement ho chuka hai. And the 810 megawatt is already completed. Okay, you can see how huge it is at a picture di di Fine, yeah, at a picture as you can see it's, it's going to be a huge one. Okay, next. In which city of India will the 16th Agricultural Science Congress be organized? Okay, 16th Agricultural Science Congress. Okay, so what is it? Actually, it is done by the Congress thing. Okay, see, it's like Congress thing. I mean to say, it's an, uh, how do I say? A gathering. Okay, you can see it here. This is what 16th Agricultural Science Congress and, okay, Expo. Agricultural Science Expo. So, it is starting from 10th to 13th of October. So, today is 10th of October. Today Okay, where will it be? Kochi, Kerala, India. Remember. Ekdom current affairs hoi, aji news hoi, so both important hoi, okay. And yaha pe kya hai, this CMFRI, what is this? Central Marine Fisheries Research Institute, okay. You can see crops are there, fisheries institute is there, everyone, it's all related to agricultural science, okay. This is going to start for three days, four days, 10th, 11th, 12th, 13th, four din, char din ke liye rahega, okay, remember. Very important. And she is the person we have already seen receiving Nobel Prize in Economics. I have told you, I will show you the picture also and this is her. Okay. She is the one. She is a professor of Harvard University also. Fine. Then next thing, this is actually very recent. Which player made the new record of scoring the fastest 1000 run in one day innings? ODI World Cup. World Cup Solia say and that is, there was a match between India versus Australia. India has won, but this is one record which David Warner, he achieved. Okay. He has made the fastest 1000 run in the ODI. And Joakali has 8th October. 8th October is actually World Post Day. Remember. Up to post na chalta nahi hai, but jo bhi hai, it is, this is the fact. Okay. And on 8th October, humne current affairs mm, kiya tha, shayad ha, kiya tha. Right. Yes. So, see, when is Indian Air Force celebrated? 8th October. So, even this is very decent. It was static hoi. I know it is difficult to remember, but Indian facts you have to go through, you have to go through. Ye world post day important hai, okay? And even this. So with that, we are done. I have tried to put current affairs also a little bit with your main topic that is Nobel Prize, okay? So I hope all of you have understood and it is absolutely clear, okay? Nobel Prize ka sab kuch pata chal gaya. History, kaise hua, kyu hua, kisne banaya, okay? And how does it follow? Which committees are involved and kin kin ko is saal Nobel Prize mila, right? Yes, most welcome, most welcome. And I hope it was clear, okay? Thika se. So, tonight we will see each other once again 10 p.m., okay? So, 10 p.m. log pump, okay? Sharp 10 p.m. with a very important topic. That is, what do you think? It is ancient books, okay? Very important because you have seen many questions come. So, I, I cannot cover everything in one class. So, there, there will be most probably two parts, okay? So, Aji Amar Hobo part one. Okay, we will see all the important, I mean, about old time, okay, ancient time ka important textbook and their authors, okay. And just to know that huh, this book is about this because our exam that much is enough, okay. Iman, uh, enough, Iman, na lage, detail of jabo na lage, right. Chalo. So, all of you, please take care of yourself. Have a good day ahead and study also and eco energy once again. Happy birthday. Enjoy your day, okay. Aji tumar birthday hai, so... Parai karna, lekin aaj enjoy bhi karo, okay, have a good day. And all of you take care, I'll see you all sharp 10pm tonight. Thika se? Chalo.